హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ అంశంలో లోక్సభను గురించి మనం చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్గా మనము రాజ్యసభ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ కూడా చాలా క్లాసెస్ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా చేసినవి ప్రీవియస్గా చేసినవి అన్నిటిని కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లెవెల్లో ఉంటాయి ప్రతి క్లాస్ కూడా అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే విధంగా మీకు తయారు చేయడము జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈరోజు మనము లోక్సభ గురించి చూద్దాం లోక్సభ ప్రజాస్వామ్య విధానంలో ప్రజల చేన్నుకోబడిన సభ తప్పనిసరి అయినందున మన దేశంలో లోక్సభ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది ప్రభుత్వం ప్రజల ద్వారా ఏర్పడవలసి ఉన్నందున పార్లమెంటరీ విధానాన్ని అనుసరించే మన దేశంలో పార్లమెంట్లో భాగమైన లోక్సభలో మెజారిటీ సాధించిన వారే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే మనం చూస్తుంటాం కదా ఎవరికైతే ఎక్కువ మెజారిటీ వస్తుందో అంటే మొత్తం ఉన్నటువంటి లోక్సభ స్థానాలలో అత్యధికంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏవో ఎవరికైతే వస్తాయో వాళ్ళే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎనభై ఒకటవ అధికరణ ప్రకారము సార్వత్రిక వయోజన ఓటు హక్కు ప్రతిపాదికన లోక్సభ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం అనేది వహిస్తుంది లోక్సభ నిర్మాణము ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఒకటవ డిలిమిటేషన్ కమిటీ ద్వారా నిర్ణయించబడిన లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో రెండవ డి డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఓకేనా రాష్ట్రాలతో కలుపుకొని నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జనాభా లెక్కల సేకరణ ఆధారంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మూడవ డిలిమిటేషన్ కమిషన్ సూచన ప్రకారము ముప్పై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఓకే ఇంపార్టెంట్ ముప్పై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా నిర్ణయించబడిన గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఎంత ఐదు వందల యాభై రెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో మూడవ డిలిమిటేషన్ కమిషన్ సూచనలను అనుసరించి ఐదు వందల ముప్పై మంది రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు ఇరవై మంది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించవలసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కానీ ప్రస్తుతం రాష్ట్రాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించే సభ్యుల సంఖ్య ఎంత ఐదు వందల ముప్పై మాత్రమే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే వారి సంఖ్య పదమూడు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రెండు వేల ఒకటి వరకు పార్లమెంటు మరియు శాసనసభల స్థానాల సంఖ్యా విషయంలో ఎలాంటి మార్పు చేయకూడదని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా రెండు వేల ఒకటిలో ఎనభై నాలుగవ సవరణ ద్వారా వాజ్పేయి కాలంలో ఎంపీ మరియు ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యలో సంఖ్యలో రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు ఎలాంటి మార్పు చేయకూడదు అనే ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఆరు తర్వాత రెండు వేల ముప్పై ఒకటి జనాభా లెక్కల ప్రకారం మాత్రమే సంఖ్యలో ఏవైనా సవరణలు ఉంటే చేయాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నిర్ణయించబడింది లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య భారత రాజ్యాంగము లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్యను నిర్ధారించలేదు ఓకేనా సభ్యుల సంఖ్యను ఎంత అనేది నిర్ధారించబడలేదు కానీ ఈ సంఖ్యను నిర్ణయించే పద్ధతిని రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది ఓకేనా ఆ సభ్యుని మాత్రం ఏ ఎంత ఉండాలని చెప్పలేదు బట్ ఏ విధంగా నిర్ణయించాలి దేన్ని బేస్ చేసుకుని నిర్ణయించాలని చెప్పేసి మాత్రం రాజ్యాంగంలో పేర్కొంది ఓకేనా ఎనభై రెండవ అధికరణ ప్రకారం దేశంలో ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే జనాభా లెక్కల సేకరణ తర్వాత ప్రభుత్వము ఒక డిలిమిటేషన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఓకేనా జనాభా లెక్కలు జరిగిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఒక డిలిమిటేషన్ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఈ కమిటీ సూచనలను అనుసరించి పార్లమెంట్ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా నియోజకవర్గాల సంఖ్యను నిర్ధారించడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ నాలుగవ డిలిమిటేషన్ కమిటీ ఎస్సీ ఎస్టీ జనాభాలో వచ్చిన మార్పులను అనుసరించి ఎస్సీ ఎస్టీ జనాభాలో పెరుగుదలకు అనుగుణంగా వారికి కేటాయించిన సీట్లలో మార్పులు చేర్పులు చేయుటకు అదేవిధంగా నియోజకవర్గాలలోని ఓటర్ల సంఖ్యను దృష్టి అందు ఉంచుకొని భౌగోళికంగా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలను పునర్వ్యవస్థీకరించాలనే ఉద్దేశంతో సుప్రీంకోర్టు మ్యా మాజీ న్యాయమూర్తిగా అయినటువంటి జస్టిస్ కుల్దీప్ సింగ్ నేతృత్వంలో నాలుగవ డిలిమిటేషన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయబడింది ఓకేనా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా డిలిమిటేషన్ కమిషన్స్ ఏది అయినా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎనభై ఏడవ సవరణ రెండు వేల మూడులో చేయడం జరిగింది సో రెండు వేల ఒకటి జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజకవర్గాలు పునర్వ్యవస్థీకరించారు నియోజకవర్గాలను భౌగోళికంగానూ 
రిజర్వేషన్ల పరంగాను పునర్వ్యవస్థీకరించారు కానీ సంఖ్యా విషయంలో ఎలాంటి మార్పు అనేది చేయలేదు నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణను గెర్రి బ్యాండరింగ్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు నేటి వరకు భారతదేశంలో నాలుగు డీలిమిటేషన్ కమిటీలు ఏర్పడి పనిచేశాయి లోక్సభలో ఒకటవ డీలిమిటేషన్ ముందు ఎస్సీ ఎస్టీల సీట్ల సంఖ్యను సారీ ఎస్సీల సీట్ల సంఖ్యను డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై నాలుగు పెంచారు రెండవ డీలిమిటేషన్కు ముందు ఎస్టీల సంఖ్య నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఏడుకు పెరిగింది నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ తదనంతరం ప్రస్తుతం దేశంలో వైశాల్యం రీత్యా అతిపెద్ద నియోజకవర్గాలు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి లడక్ రెండు బర్మన్ రాజస్థాన్ ఇవి రెండు కూడా నియోజకవర్గాలు అతి పెద్దవి ఓకేనా వైశాల్యం రీత్యా భూభాగం రీత్యా అత్యంత పెద్దవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వైశాల్యం రీత్యా అతి చిన్న నియోజకవర్గాలు ఒకటి దక్షిణ ముంబై రెండు వాయువ్య ముంబై నెక్స్ట్ ఓటర్ల రీత్యా అతిపెద్ద నియోజకవర్గం ఏంటి మల్కజ్గిరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మల్కజ్గిరి ఓటర్ల రీత్యా అతి చిన్న నియోజకవర్గము లక్షద్వీప్ మరియు డయ్యు డామన్ అనేటువంటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఇవి రెండు కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ సీట్ల పట్టిక గురించి చూద్దాం సో మొదటగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన సంవత్సరం జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు అమరావతి రాజధాని లోక్సభ స్థానాలన్నీ ఇరవై ఐదు రాజ్యసభ స్థా రాజ్యసభ స్థానాలు పదకొండు నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎప్పుడు ఏర్పడింది జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క రాష్ట్రాలు ఏర్పడిన సంవత్సరానికి కూడా ఇందులో చూస్తాం మనము ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో మధ్య తెలంగాణ జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు హైదరాబాద్ రాజధాని లోక్సభ స్థానాలు పదిహేడు రాజ్యసభ స్థానాలు ఏడు నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు రాజధాని భోపాల్ లోక్సభ స్థానాలు ఇరవై తొమ్మిది రాజ్యసభ పదకొండు నెక్స్ట్ పశ్చిమ బెంగాల్ నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రాజధాని కోల్కతా లోక్సభ స్థానాలు నలభై రెండు రాజ్యసభ స్థానాలు పదహారు నెక్స్ట్ వన్ బీహార్ నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే ఏర్పడింది కేంద్ర రాజధాని పాట్నా లోక్సభ స్థానాలు నలభై రాజ్యసభ స్థానాలు పదహారు నెక్స్ట్ రాజస్థాన్ నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు రాజధాని జైపూర్ పింక్ సిటీ అంటాం మనము ఓకే సో ఇందులో లోక్సభ స్థానాలు ఇరవై ఐదు రాజ్యసభ స్థానాలు పది నెక్స్ట్ కర్ణాటక నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు రాజధాని బెంగళూరు లోక్స లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ స్థానాలు వరుసగా ఇరవై ఎనిమిది మరియు పన్నెండు కేరళ నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తిరువనంతపురము రాజధానిగా ఇరవై లోక్సభ స్థానాలు పంతొమ్మిది సారీ తొమ్మిది రాజ్యసభ స్థానాలుగా ఉంది నెక్స్ట్ అస్సాం నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు రాజధాని గౌహతి పద్నాలుగు లోక్సభ ఏడు రాజ్యసభ స్థానాలు నెక్స్ట్ తమిళనాడు నవంబర్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరంలో ఏర్పడింది రాష్ట్రము రాజధాని చెన్నై సో లోక్సభ స్థానాలు ముప్పై తొమ్మిది రాజ్యసభ స్థానాలు పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ ఒడిస్సా ఆగస్టు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది భువనేశ్వర్ రాజధాని ఓకేనా ఇరవై ఒకటి లోక్సభ పది రాజ్యసభ స్థానాలు నెక్స్ట్ గుజరాత్ మే ఒకటి సారీ ఉత్తరప్రదేశ్ జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై రాజధాని లక్నో ఓకేనా లోక్సభ స్థానాలు ఎనభై రాజ్యసభ స్థానాలు ముప్పై ఒకటి అత్యధికంగా మనము ఉత్తరప్రదేశ్లోనే చూడవచ్చు గుజరాత్ మే ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై అహ్మదాబాద్ రాజధానిగా ఇరవై ఆరు లోక్సభ స్థానాలు పదకొండు రాజ్యసభ స్థానాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర మే ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవైన ఏర్పడింది కేంద్ర ఇక్కడ ఒక రాష్ట్రము సో మహారాష్ట్ర ఎప్పుడు ఏర్పడింది మే ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై రాజధాని ముంబై లోక్సభ స్థానాలు నలభై ఎనిమిది రాజ్యసభ స్థానాలు పంతొమ్మిది నెక్స్ట్ నాగాల్యాండ్ డిసెంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడున ఏర్పడింది రాజధాని కోహిమా లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ స్థానాలు కేవలం ఒకటి మాత్రమే నెక్స్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఏర్పడింది శ్రీనగర్ రాజధాని ఓకేనా శ్రీనగర్ మరియు జమ్మూ కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ దీనికి రెండు రాజధానులు ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ లోక్సభ స్థానాలు ఆరు రాజ్యసభ స్థానాలు నాలుగు పంజాబ్ నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరున ఏర్పడింది చండీగఢ్ రాజధానిగా పదమూడు లోక్సభ ఏడు రాజ్యసభ స్థానాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ త్రిపుర జనవరి ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండున అగర్తల రాజధానిగా ఏర్పడింది రెండు లోక్సభ స్థానాలు ఒక రాజ్యసభ స్థానంతో ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ సిక్కిం ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదున ఏర్పడింది రాజధాని గ్యాంగ్టక్ ఒకటి ఒకటి లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ స్థానాలు హర్యానా నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు చండీగఢ్ రాజధానిగా ఏర్పడి పది లోక్సభ స్థానాలు ఐదు రాజ్యసభ స్థానాలుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ జనవరి 
ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సిమ్లా రాజధానిగా నాలుగు లోక్సభ మూడు రాజ్యసభ స్థానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మిజోరాం ఫిబ్రవరి ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు రాజధాని వచ్చేసి ఐజ్వాల్ ఒకటి ఒకటి లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ స్థానాలు నెక్స్ట్ మేఘాలయ జనవరి ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఏర్పడింది షిల్లంగ్ రాజధానిగా రెండు లోక్సభ మరియు ఒక రాజ్యసభ స్థానాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం నెక్స్ట్ మణిపూర్ జనవరి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మణిపూర్ రాజధాని ఏంటి ఇంపాల్ ఇక్కడ రెండు లోక్సభ స్థానాలు ఒక రాజ్యసభ స్థానము ఉంది నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరం ఏర్పడింది దీని యొక్క రాజధాని ఈటానగర్ ఇక్కడ కూడా రెండు లోక్సభ మరియు ఒక రాజ్యసభ స్థానము ఉంది నెక్స్ట్ గోవా మే ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో పనాజీ రాజధానిగా ఏర్పడింది ఇక్కడ కూడా రెండు లోక్సభ మరియు ఒక రాజ్యసభ స్థానము ఉంది నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ నవంబర్ ఒకటి రెండు వేల సంవత్సరంలో ఏర్పడింది ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో దీని యొక్క రాజధాని రాయ్పూర్ ఇక్కడ పదకొండు లోక్సభ ఐదు రాజ్యసభ స్థానాలు ఉన్నాయి ఉత్తరాఖండ్ నవంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల సంవత్సరము డెహ్రాడూన్ రాజధానిగా ఐదు లోక్సభ మూడు రాజ్యసభ స్థానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ జార్ఖండ్లో సో జార్ఖండ్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది నవంబర్ పదిహేను రెండు వేల సంవత్సరం రాంచీ రాజధానిగా ఇక్కడ పద్నాలుగు లోక్సభ ఆరు రాజ్యసభ స్థానాలు ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లాస్ట్ మూడు రాష్ట్రాలు చూసినట్లయితే మనము నవంబర్లోనే రెండు వేల సంవత్సరంలోనే ఏర్పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి తొమ్మిది పదిహేనవ తారీఖుల మధ్య గ్యాప్లో చిన్న గ్యాప్లోనే ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కూడా రెండు వేల సంవత్సరంలో ఏర్పడ్డాయి నెక్స్ట్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు న్యూఢిల్లీ డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఏర్పడింది ఢిల్లీ రాజధానిగా ఏడు లోక్సభ మరియు మూడు రాజ్యసభ స్థానాలు పాండిచ్చేరి జనవరి ఏడు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు పాండిచ్చేరి రాజధానిగా ఒకటి ఒకటి రోజు లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ స్థానాలు నెక్స్ట్ అండమాన్ అండమాన్ నికోబార్ నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరున పోర్ట్ బ్లేయిర్ రాజధానిగా ఒక లోక్సభ స్థానం మాత్రమే ఇక్కడ ఉంది రాజ్యసభ స్థానాలు లేవు నెక్స్ట్ చండీగఢ్ కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఏర్పడింది చండీగఢ్ రాజధానిగా ఇక్కడ కూడా ఒక లోక్సభ స్థానమే నెక్స్ట్ దాద్రా నగర్ హవేలీ ఆగస్ట్ పదకొండు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిన ఏర్పడింది దీని రాజధాని ఏంటి సిల్వాసా ఇక్కడ కూడా ఒక లోక్సభ స్థానం మాత్రమే ఉంది రాజ్యసభ స్థానాలు లేవు నెక్స్ట్ డామన్ డయ్యు మే ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది దీని రాజధాని ఏంటి డామన్ ఓకేనా ఇక్కడ కూడా ఒక లోక్సభ స్థానం మాత్రమే ఉంది రాజ్యసభ స్థానాలు లేవు లక్షద్వీపులు నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కవరత్ రాజధానిగా ఒక లోక్స లోక్సభ స్థానము రాజ్యసభ స్థానాలు లేవు సో ఫ్రెండ్స్ చూసాం కదా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చాలా కవర్ చేసాం ఒక ఈ యొక్క టేబుల్లోనే మనము ముప్పై సారీ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు అవి ఏర్పడిన తేదీలు వాటి యొక్క రాజధానులు లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ స్థానాలు ఓకేనా ఇందులో నుంచి మిస్ కావద్దు ఈ టేబుల్ అంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకేనా సో మీకు ఏంటంటే ఇందులో ఈ రాష్ట్రాలు ఏర్పడిన తేదీ మేబీ అడగకపోవచ్చు బట్ లోక్సభ రాజ్యసభ స్థానాలు ఖచ్చితంగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది గ్రూప్ ఫోర్ లెవెల్లో ఖచ్చితంగా రాజధాని ఒక్కటి కన్ఫామ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ముఖ్యంగా సెవెన్ సిస్టర్స్ అంటాం కదా ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఓకే వాటిలో నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది రెండు క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తాయి ఇందులో నుంచి గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ అతి తక్కువ నియోజకవర్గాల సంఖ్యలో సిక్కిం మిజోరాం నాగాలాండ్ ఒక్కొక్క స్థానం ఉన్నాయి త్రిపుర మణిపూర్ మేఘాలయ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మరియు గోవా రెండేస్ స్థానాలు కలవు నెక్స్ట్ వన్ ఎనభై మూడవ అధికరణ లోక్సభ పదవీ కాలం గురించి తెలుపుతుంది లోక్సభ యొక్క పదవీ కాలాన్ని ఐదు సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించింది పదవీ కాలం ముగియక ముందే రాష్ట్రపతి దీన్ని రద్దు చేయవచ్చు ఏ కారణం చేతనైనా లోక్సభను పదవీ కాలం మధ్యలోనే రద్దు చేస్తే తిరిగి ఎన్ని నెలల్లోగా ఆరు నెలల్లోగా తిరిగి ఖచ్చితంగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా లోక్సభ మరియు లోక్సభ యొక్క సాధారణ పదవి కాలాన్ని ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాలకు పొడిగించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో జనతా ప్రభుత్వం నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా లోక్సభ పదవి కాలాన్ని తిరిగి ఐదు సంవత్సరాలకు మార్చినది ఇంపార్టెంట్ ఇది నెక్స్ట్ మనము ఎక్కడ ఖచ్చితంగా అంటే ఎగ్జామ్లో ఏదైనా సవరణ గురించి అడిగాడంటే ఖచ్చితంగా అది నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ఖచ్చితంగా అడుగుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ నలభై నాలుగు దగ్గర వీటి రెండింటి మధ్య కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నలభై రెండు అంటే ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత ఆరు కదా సో నైన్టీన్ సెవెంట
అత్యవసర పరిస్థితి కాలం ముగియగానే ముగిసిన ఆరు నెలల్లోగా ఎన్నికలు తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలి నెక్స్ట్ తొంభై తొమ్మిదవ అధికారణ లోక్సభ సభ్యులు రాష్ట్రపతి సమక్షంలో కానీ లేక వారిచ్చ నియమించబడ్డ అధికార సమక్షంలో కానీ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు కోరం ఇది కోరం గురించి బంధవ అధికారణ తెలుపుతుంది ఫ్రెండ్స్ కోరం గురించి తెలియజేస్తుంది ఇది లోక్సభ సమావేశాలు నిర్వహించుటకు కావలసిన కనీస సభ్యుల సంఖ్య అనగా కోరం సభ్యులు ఒకటి బై పదవ వంతు ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం కాస్టింగ్ ఓట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ లోక్సభలో ఏదైనా ఒక బిల్లుపై లేక ఒక తీర్మానంపై అనుకూల వ్యతిరేక పక్షాల బలాబలాలు సమ సమానమైనప్పుడు స్పీకర్ అదేవిధంగా సభాపక్ష స్థానంలో ఉండే వ్యక్తులు తమ నిర్ణయాత్మకపు ఓటును వేస్తారు దీన్నే కాస్టింగ్ ఓట్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా రాజ్యసభలో కూడా ఏదైనా ఒక అంశంపై అనుకూల వ్యతిరేక పక్షాల బలాబలాలు సమానమైనప్పుడు చైర్మన్ అదేవిధంగా సభాధ్యక్ష స్థానంలో ఉండే వ్యక్తులు తమ కాస్టింగ్ ఓటును వినియోగించుకోవచ్చును అని రాజ్యాంగంలోని బంధవ అధికరణ తెలుపుతుంది కాస్టింగ్ ఓటు అనేది ఒక రాజ్యాంగ బాధ్యత అయినందున సభాపతులైన స్పీకర్ మరియు చైర్మన్లకు కానీ అదేవిధంగా సమా సభాపతి స్థానంలో ఉండి అధ్యక్షత వహించే సభ్యులకు కానీ రాజకీయ పార్టీలు విప్ను జారీ చేసే అవకాశము లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందాలంటే పార్టీ సాధించిన కనీస సభ్యుల సంఖ్యలో ఒకటి బై పదవ వంతు ఖచ్చితంగా పొందాలి లోక్సభలో గుర్తింపు పొందిన మొట్టమొదటి ప్రతిపక్ష నేతగా వైబి చవాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆరవ లోక్సభ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో జరిగింది ఇది ఓకేనా వైబి చవాన్ మొట్టమొదటి ప్రతిపక్ష నేత గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ గుర్తింపు పొందిన ప్రతిపక్ష నేతల నేతకు క్యాబినెట్ హోదాను కల్పిస్తారు పద్నాలుగో లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎల్కె అద్వానీ పదిహేనవ లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు నాయకురాలు సుష్మా స్వరాజ్ పదహారవ లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు మల్లికార్జున ఖార్గే పదహారు లోక్సభలో సభానాయకులు నరేంద్ర మోదీ నోట్ ప్రస్తుత లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ అనూప్ మిశ్రా నెక్స్ట్ భారత పార్లమెంటుకు పోటీ చేయటకు కనీస అర్హతలు ఎనభై నాలుగవ అధికరణ వీటి గురించి తెలుపుతుంది మొదటగా భారత పౌరుడై ఉండాలి కేంద్ర రాష్ట్రాలలో ఆదాయాన్నిచ్చే ఉద్యోగం చేసేవారే ఉండరాదు లోక్సభకు పోటీ చేయాలంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రాజ్యసభకి అయితే ముప్పై సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉండాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గ్రూప్ ఫోర్ లెవెల్లో డైరెక్ట్ బిట్స్ ఇవి రెండు పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా నిర్ణయింపబడే ఇతర అర్హతలు అనర్హతలు కూడా తప్పనిసరి ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టము పంతొమ్మిది వందల యాభై మరియు ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో నిర్ణయింపబడిన అంశాలు ఏంటో చూద్దాం దేశంలో ఏదైనా పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో ఓటర్గా నమోదై ఉండాలి సాధారణ అభ్యర్థులు రూపాయలు ఇరవై ఐదు వేలు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు అయితే పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు డిపాజిట్ రూపంలో చెల్లించాలి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా చెల్లించాలి పోటీ చేయాలంటే మతి స్థిమితం లేని వారే ఉండరాదు దివాలా తీసి ఉండరాదు ఆర్థిక లావాదేవీలచే దివాలా తీసిన వారై కూడా ఉండరాదు నెక్స్ట్ వన్ రెండు సంవత్సరాలు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కాలం జైలు శిక్ష విధింపబడ్డ వారే అసలే ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఇరవై ఐదు శాతము ప్రభుత్వ పెట్టుబడాలని కలిగి ఉన్న కంపెనీలతో డైరెక్టర్ స్థాయిలో పనిచేసేవారే ఉండరాదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టంచే శిక్షించబడ్డ వారే ఉండకూడదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు పౌర హక్కుల చట్టంచే శిక్షింపబడ్డ వారే కూడా ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ఎన్నికల వ్యయాన్ని గురించి ఆడిట్ నివేదికను పదిహేను రోజుల్లోగా కమిషనర్కు సమర్పించిన కారణంగా నిషేధించబడ్డ తర్వాత అలాంటి వ్యక్తులు ఎలక్షన్కు ఇలాంటి ఎలక్షన్కు అనర్హులవుతారు నెక్స్ట్ వన్ అభ్యర్థి అభ్యర్థి అభ్యర్థుల యొక్క లోక్సభ ఎన్నికల ఖర్చును డెబ్బై లక్షలకు ఎన్నికల వ్యయ పరిమితి నిర్ణయింపబడింది ప్రజాప్రతినిధి చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం వల్ల ఎన్నికల కమిషన్ చేత నిషేధింపబడ్డ వారే ఉండకూడదు రెండు వేల రెండులో సవరించబడ్డ ప్రజాప్రతినిధి చట్టాన్ని అనుసరించి తమ వ్యక్తిగత వివరాలతో కూడిన అఫిడవిట్ను రిటర్నింగ్ అధికారికి ఖచ్చితంగా సమర్పించాలి మూడవ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న విధంగా రిటర్నింగ్ అధికారి ముందు ప్రమాణం చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రజాప్రతినిధి చట్టము సవరించడం ద్వారా పార్లమెంటుకు పోటీ చేసే అభ్యర్థుల అర్హతను ఓకేనా అర్హతను నిర్ణయించుట మరియు మార్పులు చేసే అధికారం కేవలం పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎనభై ఐదవ అధికరణ లోక్సభ సమావేశాలకు రాష్ట్రపతి ఏర్పాటు చేస్తారు ఓకేనా మరియు ప్రో రోగ్ అనగా దీర్ఘకాలిక వాయిదా వేసేది రాష్ట్రపతియే మరియు లోక్సభను రద్దు చేసే అధికారం కూడా రాష్ట్రపతికి మాత్రమే ఉంటుంది ఎనభై ఆరవ అధికారం ఏమి తెలియజేస్తుందో చూద్దాం 
రాష్ట్రపతి ఉభయ సభలకు సంయుక్తంగా లేదా విడివిడిగా కానీ సందేశాలను పంపవచ్చు ఎనభై ఏడవ అధికరణ ప్రకారము రాష్ట్రపతి ఉభయ సభలకు ప్రత్యేకంగా సందేశాలు పంపిస్తారు ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి విశేష ప్రసంగాలు చేయవచ్చును నెక్స్ట్ వన్ లోక్సభ యొక్క సాధారణ ఎన్నికల తదనంతరం అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ సమావేశాల కంటే ముందే ముందు జరిగే ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇలా ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు స్పీకర్ ఓకే నెక్స్ట్ నూట ఒకటవ అధికారిని ఏమి తెలియజేస్తుందో చూద్దాం ఒక వ్యక్తి ఏకకాలంలో రెండు సభల్లో సభ్యునిగా వ్యవహరించరాదు పార్లమెంట్ సభ్యత్వం కోల్పోయే సందర్భాలు ఏంటో చూద్దాం ఒక వ్యక్తి రెండు సభలకు ఏకకాలంలో ఎన్నికైతే నిర్ణీత పది రోజుల్లోగా ఆ వ్యక్తి తాను ఏ సభలో సభ్యునిగా కొనసాగాలి అనుకుంటున్నారో తన అభిష్టాన్ని తెలుసుకొని తెలుపని ఎడల వారు తమ రాజ్యసభ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోతారు ఓకేనా రెండు సభలు ఒకవేళ లోక్సభలో మరియు రాజ్యసభలో సభ్యులుగా ఉన్నట్లయితే పది రోజుల్లాగా ఏం చెప్పలేదు అనుకోండి సో ముందుగా రాజ్యసభలో తన పదవిని కోల్పోతారు ఫ్రెండ్స్ రాజ్యసభ లేక లోక్సభలలో ఏదైనా ఒక సభలో సభ్యుడిగా ఉండి మరొక సభకు ఎన్నికైనప్పుడు నిర్ణీత పది రోజుల్లోగా తన నిర్ణయాన్ని తెలుపకపోతే మొదటి సభ్యత్వాన్ని కోల్పోతారు నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉండి రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికైతే నిర్ణీత పద్నాలుగు రోజుల్లోగా సభ్యుడి ప్రాధాన్యతను తెలపని ఎడల వారు శాసనసభ సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉండి పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోతారు ఒక అభ్యర్థి ఏకకాలంలో రెండు స్థానాల నుంచి ఒకే సభకు ఎన్నికైతే నిర్ణీత వంద రోజుల్లోగా తన ప్రాధాన్యతను తెలపని ఎడల సభాధిపతి సభ్యుడిని సంప్రదించి ఏ సభ్యత్వాన్ని అయినను రద్దు చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్న వ్యక్తి రాష్ట్రాలలో ఏదైనా పదవిని అంటే ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ఉప ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు తదితర పదవులను చేపట్టినప్పుడు నెల రోజుల్లోగా తన ప్రాధాన్యతను తెలపని ఎడల వారి పార్లమెంట్ సభ్యత్వం అనేది రద్దు చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ముప్పై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ సో దీని ప్రకారము ఒక పార్లమెంట్ లేదా శాసనసభ సభ్యుడు తన పదవికి రాజీనామా సమర్పించినప్పుడు సభాధిపతి సదరు అంశాన్ని సభ్యుడిని సంప్రదించి నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే దానిని ఆమోదించాలి సభాపతి ఆమోదం తర్వాత మాత్రమే ఆ స్థానం ఖాళీ అయినట్లుగా భావించాలి గుజరాత్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో విద్యార్థుల ఉద్యమం నేపథ్యంలో వచ్చిన ఒత్తిడిని అనుసరించి శాసనసభ సభ్యులు రాజీనామా చేయడాన్ని దృష్టి అందించుకుని సవరణ చేయడము జరిగింది సో ఒక కేసు చూద్దాం పివి నరసింహారావు వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా సో వీరి మధ్య జరిగిన వ్యాజ్యంలో భారత సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిస్తూ పార్లమెంట్ సభ్యులను మరియు శాసనసభ సభ్యులను ప్రజా సేవకులుగానే భావించాలి సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో పేర్కొంది అనగా పార్లమెంట్ సభ్యులు శాసనసభ సభ్యులు ప్రజా సేవ నుంచి ప్రజా సేవ నుండి అతిథులుగా భావించడానికి అవకాశం లేదని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది నెక్స్ట్ ఎంపీలను అనర్హులుగా ప్రకటించే సందర్భము రెండు సభల్లో సభ్యుని ఎన్నికైన వారు పది రోజుల్లోగా తను ఏ సభ సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉండేది ఆ సభాపతికి తెలియచల్లించో ముందుగా ఉన్న సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ తదనంతరం ఎన్నికైన సభ్యత్వాన్ని కొనసాగిస్తారు ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి తెలియజేయకపోయినట్లయితే సభాపతి తన విచక్షణతో నిర్ణయించవచ్చును పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉండి ఏదైనా రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికైనచో పద్నాలుగు రోజుల్లోగా తన సభ్యత్వాన్ని కోరుకున్నది తెలియచేయాలి లేనిచో శాసన సభ్యత్వం కోల్పోతారు నెక్స్ట్ వన్ ఎంపీగా ఉన్న వ్యక్తులు ఏదైనా రాష్ట్రం ఏదైనా రాష్ట్రాల్లో ఏదైనా పదవిలో చేపట్టినచో పదవిని చేపట్టినచో నెల రోజుల వరకు నెల రోజుల వరకు సమయాన్నిచ్చి తదనంతరం ఎంపీ సభ్యత్వం రద్దు చేస్తారు ఏ ఎంపీ అయినా సభాపతి లేకుండా అనుమతి లేకుండా వరుసగా అరవై రోజుల సమావేశానికి హాజరు కాని ఎడల సభ్యత్వము రద్దగును ఉదాహరణకు డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి జనతా పార్టీకి చెందినటువంటి లీడర్ ఈ విధంగా సభ్యా సభ్యత్వాన్ని కోల్పోయాడు అంటే వరుసగా అరవై రోజుల పాటు సభ్య సమావేశానికి హాజరు కానందువలన నెక్స్ట్ నూట రెండవ అధికరణ రాజ్యాంగంలోని నూట రెండవ అధికరణ ప్రకారము ఈ క్రింద పేర్కొనిన సందర్భాల్లో కూడా పార్లమెంట్ సభ్యులు తమ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోతారు చూద్దాం మత స్థిమితాన్ని కోల్పోయినప్పుడు దివాళ తీసినప్పుడు కోర్టుచే దోషిగా ప్రకటించబడినప్పుడు ఆదాయాన్నిచ్చే ఏదైనా ఇతర ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ఏ కారణం చేతనైనను తన పౌరసత్వాన్ని కోల్పోయినప్పుడు నెక్స్ట్ పార్టీ పిరాయింపుల నిరోధక చట్టాన్ని అనుసరించి సభాపతి సభ్యుని అనర్హుడిగా ప్రకటించినప్పుడు సభ్యుడు తనకు తానుగా స్వచ్ఛందంగా సభాపతికి తన రాజీనామా పత్రాన్ని సమర్పించినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందుకు సంబంధించిన ఒక కేసు చూద్దాం కె ఆనందన్ నంబియార్ వర్సెస్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ మద్రాస్ 
సో వీరి మధ్య జరిగిన వ్యాజ్యంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిస్తూ పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరిగే సందర్భంలో సభ్యులను అరెస్టు చేయరాదని పేర్కొంటూ పార్లమెంట్ సభ్యుడు నంబియార్ చేసిన వాదనను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది దేశ రక్షణకు సంబంధించిన నిబంధనలకు భంగం కలిగించిన సందర్భంలో సరైన కారణాలున్నప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యులను అరెస్టు చేయవచ్చని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది నెక్స్ట్ నూట మూడవధికరణ పార్లమెంట్ సభ్యులను అనర్హులుగా ప్రకటించే అధికారం భారత రాష్ట్రపతికి కలిగి ఉంటాడు రాష్ట్రపతి సభ్యులను అనర్హులుగా ప్రకటించే నిర్ణయాన్ని వెలువరించడానికంటే ముందు వారు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ను తప్పనిసరిగా సంప్రదించాలి ఎన్నికల కమిషన్ చేసిన సూచనలను రాష్ట్రపతి తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ నూట నాలుగవ అధికరణ పార్లమెంట్ సభ్యులు కాని వారు పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభలో సభలలో ఏ సభలోనైనా సభ్యుడు కాకుండా ఓటు వేసినట్లయితే వారి ఓటును చెల్లనిదిగా ప్రకటించడంతో పాటు సదరు సభ్యునికి ఐదు వందల రూపాయల జరిమానాను కూడా విధించవచ్చు నెక్స్ట్ నూట ఐదవ అధికరణ పార్లమెంట్ సభ్యుల యొక్క సభా హక్కులు మరియు పార్లమెంట్ యొక్క సభా హక్కులు అదేవిధంగా పార్లమెంట్ నుంచి ఏర్పాటయ్యే కమిటీల యొక్క ప్రత్యేక హక్కులు అధికారాల గురించి తెలియచేస్తుంది పార్లమెంట్లో సభ్యులు చేయ ప్రసంగాలను న్యాయస్థానాల ముందు విచారించుటకు అవకాశము ఉండదు వారు పూర్తి వాక్ స్వాతం వాక్ స్వాతంత్రాన్ని కలిగి ఉంటారని చెప్పేసి నూట ఐదవ అధికరణ తెలుపుతుంది నెక్స్ట్ వన్ పార్లమెంటును కించపరుస్తూ పత్రికల్లో వార్త రాసిన బ్లిడ్జ్ బ్లిడ్జ్ అంటారు దీన్ని సో పత్రికాధిపతి అయిన కరంజియాను మరియు కేకే తివారిని రాజ్యసభకు పిలిపించి క్షమాపణ చెప్పించడం అనేది జరిగింది అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పార్లమెంటును కించపరిచే విధంగా పత్రికల్లో కావచ్చు మాటలు మాట్లాడడం కావచ్చు అలాంటివి చేయకూడదు పార్లమెంట్ సభ్యుల జీతపత్యాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం సో వీరి యొక్క జీతపత్యాలను గురించి నూట ఆరవ అధికారిని తెలుపుతుంది పార్లమెంట్ సభ్యుల జీతపత్యాలను పార్లమెంట్ నిర్ణయిస్తుంది ఇది ఐటీ పరిధిలోకి రావు మరియు వీటిపై పార్లమెంట్లో ఓటింగ్ పెట్టరాదు ఎంపీల ప్రస్తుత నెల సర్వేతనం యాభై వేలు నియోజకవర్గాల అలవెన్స్ రూప అలవెన్సులు నెలకు నలభై వేలు దినసరి అలవెన్సు రెండు వేలు ఇతర ఖర్చుల కోసం నలభై ఐదు వేలు మొత్తం లక్ష నలభై రెండు వేలు పదవి విరమణ అనంతరం పెన్షన్ ఇరవై వేలు ఉంటుంది రెండు వేల ఆరులో భారత పార్లమెంట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఎంపీ జీతపద్యాల చట్టంలోని సవరణను అనుసరించి ఒక్కో రోజు ఎంపీగా పనిచేసిన వారికైనా పింఛన్ అనేది లభిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ బిల్లులకు రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర నూట పదకొండవ అధికారిని తెలుపుతుంది సో దీని ప్రకారము భారత పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభలు అనగా లోక్సభ రాజ్యసభలు ఆమోదించిన బిల్లులు ఏవైనాను శాసనాలుగా రూపొందాలంటే భారత రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదము తెలిపే అంశాన్ని పేర్కొంటుంది అంటే రాష్ట్రపతి ఎప్పుడైతే దాన్ని ఆమోదించి దానిపైన ఆమోద ముద్ర సీల్ అంటారు ఓకే సీల్ వేస్తారు రాష్ట్రపతి సంతకం కూడినటువంటి సీల్ వేస్తారు అదే ఇస్తేనే అది చట్టంగా మారుతుంది శాసనంగా మారుతుంది నెక్స్ట్ బడ్జెట్ నూట పన్నెండవ అధికరణ ప్రకారము భారతదేశ వార్థిక వార్షిక ఆర్థిక నివేదిక అయిన బడ్జెట్ను పార్లమెంట్ ఆమోదించే అంశాన్ని పేర్కొంటుంది నూట ఇరవై అధికరణ పార్లమెంటరీ సభా వ్యవహారాలు ఇంగ్లీష్ భాషలో లేదా హిందీ భాషలోనే నిర్వహించబడతాయి అదేవిధంగా సభాధిపతి అనుమతితో మాతృభాషలోను కూడా ప్రసంగించవచ్చు నూట ఇరవై ఒకటి అధికరణ న్యాయస్థానాలలో విచారణలు జరుగుతున్న కేసులకు సంబంధించిన అంశాల గురించి పార్లమెంట్లో చర్చింపరాదు న్యాయస్థానాల ముందు విచారించే అంశంపై శాసనాలు చేసే సందర్భంలో మాత్రము ఆ అంశాలపై పార్లమెంట్ చర్చించి శాసనాలు చేయవచ్చును నెక్స్ట్ నూట రెండవ నూట ఇరవై రెండవ అధికరణ పార్లమెంట్ సభా వ్యవహారాలని గురించి ఏ న్యాయస్థానం ముందు ప్రశ్నించే అవకాశము ఉండదు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లోక్సభ సమావేశాల నిర్వహణ సో తొంభై మూడవ అధికరణ దీని గురించి తెలుపుతుంది లోక్సభ ఏర్పాటైన వెంటనే వీలైనంత త్వరగా లోక్సభ సభ్యులు తమలో ఒకరిని సభాపతిగాను మరొకరిని ఉభ సభ ఉభ సారీ ఉప సభాధిపతిగాను ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఒకరు స్పీకర్గా కావచ్చు ఒకరు డిప్యూటీ స్పీకర్గా అలా ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవులు ఖాళీ అయినట్లయితే వారి స్థానంలో కొత్త వారిని ఎన్నుకోవాలను తొంభై నాలుగవ అధికరణ లోక్సభ స్పీకర్ మరియు డిప్యూటీ స్పీకర్ల తొలగింపు మరియు రాజీనామాల గురించి తెలియచేయను ఏంటి అది తొంభై నాలుగవ అధికరణ నెక్స్ట్ వన్ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ లోక్సభ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోయినట్లయితే వారు తమ పదవులను బదులుకోవాల్సి ఉంటుంది స్పీకర్ తన రాజీనామాను డిప్యూటీ స్పీకర్కు అదేవిధంగా డిప్యూటీ స్పీకర్ తన రాజీనామాకు రాజీనామాను స్పీకర్కు అందజేస్తారు లోక్సభ ఒక సాధారణ తీర్మానం ద్వారా స్పీకర్ మరియు డిప్యూటీ స్పీకర్ను పదవి నుంచి తొలగించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ తొంభై ఐదవ అధికరణ 
స్పీకర్ పదవి ఖాళీ ఏర్పడినప్పుడు ఆ విధులను డిప్యూటీ స్పీకర్ నిర్వహిస్తారు డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవి ఖాళీగా అయినట్లయితే లోక్సభ నిబంధన అనుసారము లోక్సభ సభ్యులలో అర్హులైన వ్యక్తిని స్పీకర్ విధులను నిర్వహించడానికి రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు ఆ వ్యక్తి కూడా లేనట్లయితే స్పీకర్గా వ్యవహరించడానికి తమలో ఒకరిని లోక్సభ స్పీకర్గా ఎన్నుకుంటారు పార్లమెంట్ నియమ నిబంధనలని అనుసరించి ఆరుగురు ప్యానల్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ అంటే తాత్కాలిక స్పీకర్స్ అంటారు వీటిని వీరిని ఒకనే లోక్సభ స్పీకర్ నియామకం చేస్తారు ప్యానల్ ఆఫ్ స్పీకర్ల గురించి రాజ్యాంగంలో ఎలాంటి ప్రస్తావన లేదు వీళ్ళని ఎందుకంటే సభ యొక్క సభను సజావుగా జరపడానికి ఓకే సభాపతులు అంటే సభాపతులు అందుబాటులో లేనప్పుడు వీరి యొక్క వీరిని అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవడం అధ్యక్షులుగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ వారి ఆధ్వర్యంలోనే సభ అనేది నిర్వహించబడుతుంది నెక్స్ట్ తొంభై ఆరవ అధికారం స్పీకర్ లేదా డిప్యూటీ స్పీకర్ని తొలగించే తీర్మానంపై చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఎవరైనా ఎవరిపైన అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెడుతున్నారో వారు అధ్యక్షిత స్థానంలో ఉండరాదు స్పీకర్ లేదా డిప్యూటీ స్పీకర్ని తొలగించే తీర్మానంపై చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో వారు చర్చలో పాల్గొనవచ్చు ప్రసంగించవచ్చును అయితే తీర్మానంపై మొదటి దఫాలోనే అనగా సాధారణ సభ్యులుగా ఓటు వేయవచ్చును డిప్యూటీ స్పీకర్ బై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఒకవేళ బలాబలాలు సమానమైనప్పుడు అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్న స్పీకర్ తన కాస్టింగ్ ఓటును వినియోగిస్తారు స్పీకర్పై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినప్పుడు ఒకవేళ బలాబలాలు సమానమైనప్పుడు అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్న డిప్యూటీ స్పీకర్ తన కాస్టింగ్ ఓటును వినియోగిస్తారు నెక్స్ట్ తొంభై ఏడవ అధికరణ సభాధ్యక్షుల జీతబత్యాల గురించి తెలియచేయను రాజ్యసభ చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్లకు చెల్లించవలసిన జీతబత్యముల గురించి పార్లమెంట్ ఎప్పటికప్పుడు శాసనములు చేయవచ్చును ఇప్పటి వరకు రెండవ షెడ్యూల్లో సూచించబడిన వేతనములు చెల్లించవలసి అని చెప్పేసి మనకు తొంభై ఏడవ అధికరణ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ తొంభై ఎనిమిదవ అధికరణ పార్లమెంట్ సచివాలయం గురించి తెలియచేయను అనగా పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభలకు ఓకేనా ఉభయ సభలకు విడివిడిగా సచివాలయ ఉద్యోగులు ఉంటారు ఉభయ సభలోని సచివాలయ ఉద్యోగుల భర్తీ ఉద్యోగ నిబంధనల మొదలైన నిబంధనలు మొదలైన అంశాలకు సంబంధించి పార్లమెంట్ శాసనములను రూపొందించవచ్చును సో ఒక కేసు సంబంధించిన వివరాలు చూద్దాము రాజా రాంపల్ వర్సెస్ లోక్సభ స్పీకర్ రెండు వేల ఏడు సో ప్రశ్నలకు ముడుపుల కేసులో లోక్సభ లోక్సభ యొక్క తీర్మానాన్ని అనుసరించి పది మంది సభ్యులను అనర్హులుగా ప్రకటిస్తూ లోక్సభ చేసిన తీర్మానాన్ని సవాల్ చేస్తూ రాజా రాంపల్ వేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది సభ గౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా సభ్యులు వ్యవహరించినప్పుడు సభ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని కాపాడుటకు ఈ విధమైన నిర్ణయాలను తీసుకోవడంలో తప్పులేదని సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో పేర్కొనడము జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము పార్లమెంటుకు సంబంధించినటువంటి లోక్సభ రాజ్యసభది ప్రీవియస్ కంప్లీట్ అయింది సో లోక్సభ గురించి చాలా క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ లోక్సభ స్థానాలు కావచ్చు వారి అధికారాలు విధులు కావచ్చు ఎన్నికా విధానం కావచ్చు జీతబత్యాలు కావచ్చు ప్రతి ఇంపార్టెంట్ అంశాన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఇందులో మంచి క్వశ్చన్ వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా క్లాసెస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో అంతేకాకుండా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మన ఛానల్ గురించి చెప్పండి మన ఛానల్కి ఇన్వైట్ చేయండి నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని నమ్ముతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను బాయ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ బాయ్